கலப்பெண்கள் பாடத்தில் எடுத்துக்காட்டு இருபத்தைந்து காம்ப்ளஸ் நம்பர் சாப்டர் எக்ஸாம்பிள் நம்பர் டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் கொஸ்டின் என்னென்னா ஃபைண்ட் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க இதை வந்து ரெக்டாங்குலர் ஃபார்மில் கண்டுபிடிக்கணும் ரெக்டாங்குலர் ஃபார்ம்னால் ஏ ப்ளஸ் ஐபி ஆர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐபி வடிவத்தில் கண்டுபிடிக்கணும் இதுக்கு வந்து நமக்கு காஸ்ட் டீட்டா ப்ளஸ் ஐசி டீட்டா போலார் ஃபார்ம் வடிவத்தில் கொடுத்துருக்காங்க இதை வந்து நம்ம செவ்வாக வடிவில் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு முதல்ல நம்ம தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது அப்படின்னா காஸ்ட் டீட்டா அந்த போலார் ஃபார்மை எப்படி சுருக்குறது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போது காஸ்ட் டீட்டா ப்ளஸ் ஐ சைன் டீட்டா அப்படிங்கிறத எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா இ பவர் ஐ டீட்டான்னு எழுதலாம் இதை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம போட போகிறோம் காஸ்ட் டீட்டா ப்ளஸ் ஐ சைன் டீட்டாவை இ பவர் ஐ டீட்டான்னு எழுதலாம் இதை யூஸ் பண்ணி ரொம்ப சிம்பிளாக செஞ்சிடலாம் இப்போ கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ பை டூ காஸ் ஃபைவ் பை த்ரீ ப்ளஸ் ஐ சைன் ஃபைவ் பை த்ரீ டூ சிக்ஸ் இன்ட்டு காஸ் ஃபைவ் ஃபை பை சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ சைன் ஃபைவ் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் அப்படின்னு கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க இதை யூஸ் பண்ண போகிறோம் எப்படி யூஸ் பண்ண போகிறோம் த்ரீ பை டூ காஸ் ஃபைவ் பை த்ரீ ஐ சைன் ஃபைவ் பை த்ரீ காஸ் டீட்டா ப்ளஸ் ஐ சைன் டேப்ளில் தான் இ பவர் ஐ டீட்டான எழுதலாம் அப்படின்னா இ பவர் ஐ டீட்டா உள்ள இடத்துல என்ன வந்துடும் ஃபைவ் பை த்ரீ வந்துடும் அதே போல் இது என்ன ஆகிடும் சிக்ஸ் இன்ட்டு காஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ சைன் ஃபைவ் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் அப்படின்றது அப்போ என்ன ஆகிடும் இ பவர் ஐ ஃபைவ் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் அப்படின்னு எழுதலாம் நம்ம டேரெக்டாகவே இதை ஆர்கியூமெண்ட் ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணி போடலாம் இப்போ அடுத்தது த்ரீ பை டூவும் இன்ட்டு சிக்ஸும் ஒன்றா ஆகிக்குது இ பவர் ஐஇ காமனாக எடுத்துகிறோம் இப்போ பேஸ் ஆகமாக இருந்தால் பவரை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஐஇ காமனாக எடுத்துகிட்டோம்னா ஃபைவ் பை த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் இப்படி கிடைக்குது இதை நம்ம அடிச்சிட்டோம்னா எவ்வளோ கிடைக்கும் த்ரீ 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 சார் நைன் கிடைக்குது பவர் ஐ இன்று இதுக்கு எல்சியும் எடுக்கிறோம் எல்சியாக வந்து சிக்ஸ் எல்சியும் எடுத்தோம்னா இதில் த்ரீ இருக்கா இப்போ டூ மேலே வரும் டூ பை ப்ளஸ் இல்லை சிக்ஸே இருக்காது அப்போ ஃபைவ் பை கிடையாச்சு இப்போ நைன் இ பவர் ஐ இப்போ எத்தனை பை இது கிடைக்கும் செவன் பை பை சிக்ஸ்னு கிடைக்குது இப்போ மறுபடியும் நம்ம போலார் ஃபார்முக்கு வந்துடும் போலார் ஃபார்ம் அதில் மாத்திரம் என்ன கிடைக்கும் காஸ் செவன் பை பை சிக்ஸ் அது போலார் ஃபார்ம்னால் இதுலேருந்து மறுபடியும் இதுக்கு நம்ம ரிட்டர்ன் ஆகிக்கிறோம் ப்ளஸ் ஐ சைன் செவன் பை பை சிக்ஸ் செவன் பை பை சிக்ஸ்னா எப்படி எழுதலாம் டூ டென் அப்படி நம்ம மாற்றலாம் இருந்தாலும் செவன் ஃபைவ் பை சிக்ஸே எப்படி எழுதலாம் கொல்ட்டு ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் அதாவது செவன் பை சிக்ஸே எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எழுதலாம் அதே தான் இங்கே பண்ண போகிறோம் இப்போ காஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ சைன் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்குது இப்போ ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் ஃபைனா ஒன் எயிட்டி ஒன் எயிட்டி ப்ளஸ் டீட்டா எதுக்கு காஸ் ஆஃப் காஸ் ஆஃப் ஒன் எயிட்டி ப்ளஸ் டீட்டா எந்த குவாட்ரண்டு தேர்ட் குவாட்ரன் தேர்ட் குவாட்ரனில் எது ப்ளஸ் டேனும் காட்டும் ஆனால் இருக்கிறது என்னது காசு அதனால் மைனஸ் வந்துடும் மைனஸ் காஸ் ஒன் எயிட்டி வந்துச்சுன்னா மாற்ற வேண்டியது இல்லை இப்போ மைனஸ் காஸ் டீட்டா தான் அதே போல் சைன் ஒன் எயிட்டி ப்ளஸ் டீட்டா இது என்னது தேர்ட் குவாட்ரன் தேர்ட் குவாட்ரனில் டேனுக்கு தான் ப்ளஸ் இப்போ சைனுக்கு மைனஸ் தான் இப்போ மைனஸ் சைன் டீட்டா மைனஸ் சைன் டீட்டான்னு கிடச்சிருது அதனால் ரெண்டுமே மைனஸ் தான் அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கும் நைன் டு காஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் இப்போ டீட்டாங்கிறது என்னென்னா ஃபைவ் பை சிக்ஸ் அதாவது தேர்ட்டி டிகிரி இப்போ என்ன கிடைக்குது காஸ் மைனஸ் காஸ் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் அதை மைனஸ் ஐ சைன் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் இதான் கிடைக்குது ரெண்டுலேயே மைனஸ் அப்போ மைனஸை நம்ம காமனாக எடுத்துடலாம் அவனாக எடுத்துகிட்டு காஸ் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் காஸ் தேர்ட்டி டிகிரி எவ்வளோது ரூட் த்ரீ பை டூ ப்ளஸ் எப்படி ப்ளஸ்ன்னா மைனஸை காமனாக வெளில போட்டாச்சு ப்ளஸ் ஐ சைன் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் எவ்வளோது சைன் தேர்ட்டி டிகிரி எவ்வளோது ஒன் பை டூ இப்போ இதுதான் நமக்கு தேவையான ரெக்டாங்குலர் ஃபார்ம் காமனாக எடுத்தது வேணால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் மைனஸ் நைன் ரூட் த்ரீ பை டூ மைனஸ் நைன் ஐ பை டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட நம்ம எழுதலாம் அது எக்ஸ்பிரஸ் ஐவை ஃபார்மெட்டில் எழுதிக்கோம் இதுதான் நமக்கு தேவையான சம்மோட ரெக்டாங்குலர் ஃபார்ம் அதாவது செவ்வாய் வடிவில் எழுதிக்கிறோம் கொஸ்டின் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் நினைக்கிறேன் ரொம்ப ஈஸியான சம்மு தேங்க